ವೈಷ್ಣವಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಗಂಟಲು ನೋವಿಗೆ ಗಂಟಲು ಊತಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸೀಬೆ ಚಿಗರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೀಬೆ ಕಾಯ್ದು ಚಿಗರು ಇದನ್ನು ಹಸಿದನ್ನೇ ತಿನ್ನಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ತಿನ್ನಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ತಿನ್ಬೋದು ದಿನಕ್ಕೊಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗ್ದು 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 ಹಸಿದನ್ನೇ ತಿನ್ನಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಸೀಬೆಕಾಯಿ ತಿಂದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ತಿಂದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬೇಗ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗಂಟಲು ನೋವಿದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿರಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ನೋಡಿ ಸೀಬೆ ಎಲೆನೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳೆದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಸಿ ಅರಿಶಿಣದ ಕೊನೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಹಂಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆ ಸಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಕೆಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಥರ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು ಇದು ನೀರಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಹಸಿರು ಎಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಕೆಂಪಗಾಗುತ್ತೆ ನೀರು ಪೂರ್ತಿ ಕೆಂಪಗಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕುದಿಸಿ ಸುಮಾರಾಗಿ ಇದು ಕುದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನಿಂದ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನಿಂದ ಗಂಟಲು ಊತ ಗಂಟಲು ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೀಸನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಕೂಡ ಗಂಟಲು ನೋವು ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಗಾರ್ಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ಧ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಈ ಗಾರ್ಗ್ಲಿಂಗಿಂದನೇ ಗಾರ್ಗ್ಲಿಂಗಿಂದನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಈ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಗಾರ್ಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದ ಮೇಲೆ ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಬೇಕು ಪೂರ್ತಿ ತಣ್ಣಗೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಪೂರ್ತಿ ಬಿಸಿನೂ ಇರಬಾರ್ದು ನಿಮಗೆ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು ಇದನ್ನು ಒಂಚೂರು ಸೋಸ್ಕೊಂಡು ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರಾಗಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದರೂ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಬಾಯಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾರು ಗಾರ್ಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ಕಫ ಕೂಡ ಈ ಗಾರ್ಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಫ ಕೂಡ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ವಾರ ಈ ಥರ ಸಿರಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಾರ್ಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ವಾರ ಆದಮೇಲೆ ಬರೀ ಬಿಸಿನೀರು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗಾರ್ಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಳ್ ಉಳಿದಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಗಾರ್ಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬರೀ ಗಂಟಲು ನಾವು ಇರೋರೇ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸೀಸನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಗಾರ್ಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿ ಶುಂಠಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಮೂರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಒಂದೆರಡು ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆ ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆನಾದರೂ ತೊಗೋಬೋದು ಬೆಲ್ಲನಾದರೂ ತೊಗೋಬೋದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಹಸಿ ಅರಿಶಿಣದ ಕೊನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀಬೆ ಗರಿ ಚಿಗ್ರನೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಟ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಕುಟಾಣಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಖಾರ ಆದ್ರೂ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಗಂಟಲು ನೋವಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಸೀಬೆ ಚಿಗರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಹಾಕೋಬೋದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಹಾಕೋಬೋದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಕೋಬೇಕು ರಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಡೋವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಟ್ಲಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್
ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಎರಡು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಎರಡೂ ಈ ಬೆಲ್ಲನ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿನ ಹಂಗೆ ಚಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದೂ ಅಷ್ಟೇ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಒಂದು ಸೂರು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಷ್ಟು ತಿನ್ನೋ ಹಾಕೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ತಿಂದರೆ ಕೂಡ ಬೇಗ ಗಂಟಲು ನೋವು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸೀಸನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗಂತೂ ಈ ಗಂಟಲು ನೋವು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಬರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆವಾಗವಾಗ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ನೋವು ಇದ್ದವ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ತಣ್ಣೀರು ಕುಡಿಯೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡೀರಿ ಬಿಸಿನೀರಿಂದನೇ ಅರ್ಧ ಗಂಟಲು ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಐಟಮು ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರಿಡ್ಜಿಂದ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಈ ಟಿಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೆಸಿಪೀಸ್ಗಾಗಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಚ